ഹലോ നമസ്കാരമുണ്ട് നമസ്കാരമുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ദിവസം വണ്ടിയുടെ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ളും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഷൗക്കത്തൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷൗക്കത്തൊക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തേക്കുള്ള പണികൾ നമുക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പണി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് കവർ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ലേ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഓണത്തിൻ്റെ ലീവുകളും തിരക്കുകളൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലേക്കാ അതെ അതെ ആ അവധി കിട്ടുന്ന സമയം ഓണം അപ്പം നമുക്കിനി ബാക്കി ഈ ഒരു സൈഡും അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ഈ ബാക്കിലത്തെ സൈഡും ഈ ഒരു സൈഡുമാണ് നമുക്കിനി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പെപ്പെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പുട്ടിയൊക്കെ മേടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം സർക്കാർ ഈ പുട്ടി വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങി കളഞ്ഞേക്കാം അല്ലേക്ക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കൈവെപ്പ് കണ്ട തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഹാർഡ് നടക്കെ എടുത്ത് തേച്ച് റെഡി ആക്കി ലെവലാക്കിയിട്ട് വേണം തേക്കാനായിട്ട് ഈ ഹാർഡ് നടർ തേക്കുന്ന നമുക്ക് എങ്ങനെ റേഷ്യ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് കട്ടിയ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഒരു റേഷ്യ ഉണ്ടോ ഒരു മിനിമം ഒരു ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം സാധനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 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 എത്ര പറയുന്നത് ഒരു ലേശം മാത്രം ആ ആ നല്ല നല്ല മിക്സ് ആക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ആകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകില്ലേ ചില സ്ഥലത്ത് കട്ടി ആക്കി നീക്കി ചില സ്ഥലത്ത് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ടൈം ലാപ്സിൽ കാണാം പക്ഷെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ശത്രുവായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം എന്താ ഒരു ക്ലൗഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ മേഘങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പണിയെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കാം നമ്മൾ നമ്മളെ പുട്ടികളാണ് നമ്മളെ ശത്രു തന്നെയാണ് ഈ മഴ വരുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് പകുതി നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട ഗതിയാവില്ല പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും നോട്ട് ആട്ട് വെക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് ആണ് ഇത് കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പണി മെയിൻ ഒരു പണിയാണിത് അപ്പൊ മഴ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു പരിപാടി ഒരുപാട് ആ സ്പീഡപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയ ക്ലൗഡിനെസ് ഇക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്കൊരു പുതിയ അറിവായത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് വിഷുവൽസ് എല്ലാം നമുക്കൊരു ടൈം ലാപ്സിൽ കാണാം കാര്യം പൊട്ടി വലിച്ച് തേക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യം ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൊട്ടിയുടെ ഒരു ദിവസപ്പെട്ട പണി തീരുമല്ലേക്ക തീർക്കാം ഒന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീരും ഓക്കെ 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 അപ്പം മെനക്കെട്ട് അങ്ങ് മാക്സിമം പറ്റുന്ന അത്ര ഇന്ന് അങ്ങ് തീർക്കാം അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ടൈം ടാപ്സി കാണാം 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 ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ആ പൊട്ടി ഉണങ്ങാൻ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇളകി വരുന്നവർ നമ്മൾ ഇക്കാ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു ഭാഗം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നാൽ ചെറുതായിട്ട് ആ പൊടി പൊടി ആ പൊടി പൊടിമാതിരിയാകും പൊടിമാതിരിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ബബിളൊക്കെ
ചില വണ്ടി മൂടോടെ അല്ല പഴകി പോണൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പണി കിട്ടും വരും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഉദാഹരണം ഈ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളെ വലിയ വണ്ടിയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലാറി ഏസ് അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടിക്കാണ് ഉരുമ്പ് കയറുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മളെ വില കുറവാണ് നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയ്ക്ക് എടുത്തോണ്ടുള്ളൂ ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഇത് നമ്മളെ ലൈറ്റ് മോട്ടർ വെഹിക്കിൾസ് ആയ കാറിനകത്തൊക്കെ വരുന്നതിന് അടിച്ച് കൂടുതൽ ക്ലിയറൻസ് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു സാധനം ടിങ്കർ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ദോഷങ്ങളില്ലേ ഉണ്ട് നമ്മളിത് എമ്പതിന്റെ പേപ്പർ ഇട്ടല്ലേ തേക്കുന്നത് ഈ നമ്മളിപ്പം തേക്കുന്ന ഈ തുരുമ്പ് കളയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് തുരുമ്പ് കളയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പം ഈ തേക്കുന്നത് തുരുമ്പ് പിന്നെ ഈ ഈ സാധനം നമ്മൾ ഇട്ട് പിടിക്കുമ്പോ പുട്ടി ഓ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അതായത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രീ സർഫസ് ഒക്കെ ഇച്ചിരി നല്ല റഫ് ആക്കും റഫ് ആക്കും കാര്യം നമ്മുടെ കുട്ടി ഒരു ഗ്രൂവ് ചെറിയൊരു മൈനോട്ട് ഗ്രൂവ് പോലെ ആയിരിക്കും അത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടി തേക്കുമ്പോൾ അവിടെ അനങ്ങാതെ പിടിച്ചിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ തേക്കുന്നത് ഓക്കെ 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 നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കോട്ട അടിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു വന്നിട്ട് വേണം ഇനി പേപ്പർ അടിക്കും പേപ്പർ അടിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത കോട്ട് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ഒറ്റ കോട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇത്ര സാധനം കയറ്റി അടിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു ഇല്ല ഉണങ്ങത്തില്ല ഓ അല്ല നമുക്ക് ഈ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വരുത്തില്ലല്ലോ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പുട്ടി ഇടുമ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഇത് ഉണങ്ങണം ഉണങ്ങിയാൽ അടുത്ത പുട്ടി കയറുമ്പോൾ ലെതർ കയറുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഫിനിഷിങ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇത് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ ലെവൽ കിട്ടും അതിന് മേളി അടുത്ത ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കുമ്പോൾ പക്ക ലെവൽ കിട്ടും ഓ ഓക്കെ 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 അത് ഉണക്കി ഉണക്കി അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഓ കറക്റ്റാ 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 കറക്റ്റ് ആ ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മണ്ടത്തരങ്ങളായിട്ടൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ എന്നെ പോലെ ഒരുപാട് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണും അല്ല എന്നെ 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 എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ജാമ്യം എടുത്ത് നമ്മുടെ വിയോസിൻ്റെ അടുത്ത് അതൊന്നും എന്നെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആളുകൾ കാണും അപ്പം അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ വിട്ട് കളഞ്ഞേക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഇനി ഒരു വണ്ടി ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പം ഞാൻ ഒരാൾ ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പം ഇതിനകത്ത് വന്ന ഫോൾട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങളൊരു വണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടെ എള
നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം താ നോക്കി പഴയനം കാട്ടിയ ഒരു ക്ലിയറൻസ് കിട്ടും സൗകര്യത്തൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിടത്ത് ചെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരിടത്ത് എല്ലാമ്പോഴത്തേന് അടുത്ത് ഈ ഒരു സംഭവം എല്ലാം കൂടെ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേടത്ത് എല്ലാം പോലെ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പൈസ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്താ പൈസ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി പെയിൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അത് മെയിൻ ഘടകം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഞാനിപ്പം ഇപ്പം നീ എൻ്റെ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം അഞ്ചിന് മുതൽ അങ്ങോട്ട് മണ്ണിലോട്ട് തുടങ്ങും ഓക്കെ സാമ്പിൾ പറയാണ് നമ്മൾ ഈ അഞ്ചിര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഘടക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചുള്ള സാധനമാണ് അതിനകത്ത് കയറ്റുന്നത് അതായത് പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ചീത്തയായിപ്പോ ആ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം ഉള്ളിൽ സാധനം പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നല്ല ലാഭം ഇല്ലാതെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ അത് പിന്നെ എല്ലാവരും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന അതിന് വേണ്ടി ബിസിനസ് അതിന് വേണ്ടിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അഞ്ചിന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു രണ്ടോ രണ്ട് രൂപ സാധനം പിന്നെ ഞാൻ അതിനകത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് <laughs> ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എം സി പെയിന്റ് മേടിച്ച് എം സി പെയിന്റ് മേടിച്ചിട്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ച് അതിന്റെ സംഭവം അണ്ടർ കോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെലപ്പോ ഒരു ഒരു ഫുൾ അടിക്കുന്ന വണ്ടിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മേടിച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ എന്നിട്ട് നല്ല ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു ലിറ്റർ ടിന്നറിനകത്ത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അങ്ങനെ നല്ല മിക്സ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര ഒന്നേ കാലായി ഓക്കെ ഒന്നും മൊത്തത്തിൽ അടിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു കസ്റ്റമറാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഇക്കാലത്ത് വന്ന് ഇപ്പൊ ഇക്ക ആകുമ്പോഴത്തെ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് എനിക്ക് അറിയാം ഇക്കാര്യം എനിക്ക് അറിയാം അപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പല കസ്റ്റമർ ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പൊ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ഒരു അടുത്തൊരു കസ്റ്റമർ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല നല്ല പറയും നമ്മൾ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മുതൽ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് അത് പത്ത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഗ്യാരണ്ടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തരാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവർ പറയും ആദ്യം മതി സ്വന്തം വണ്ടി ആണോ എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കും സ്വന്തം ആണോ അതോ കച്ചവടത്തിനാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കച്ചവടത്തിന് കച്ചവടക്കാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പല വണ്ടികളും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഈ പെയിന്റ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് എം സി പെയിന്റ് മേടിച്ച് മൊത്തം കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൂസ് ആട്ട് ചെറിയ ലൂസ് ആട്ട് അടിച്ചു പെയിന്റ് അടിച്ച് ക്ലിയർ അടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അത് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് ഇല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ ജോലി ജോലി ചെയ്യും തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയല് മാറുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി പെയിന്റുകൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കൈ കൊണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ക്ലിയർ ക്ലിയർ അതും 
ഉടായ്പകളുണ്ട് നല്ലതുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കഴിവത് കഴിവതും വണ്ടി കൊണ്ട് ചെല്ലും പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടു രൂപ കൂടിയാലും ശരി അത് ചെയ്യുന്നത് മാന്യമായിട്ടുള്ള സാധനം മേടിച്ച് ചെയ്യുന്ന കച്ചവടത്തിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ പെയിന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന പെയിന്റുകൾ പിന്നെ ഇക്കായ്ക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ അത് നമുക്ക് പറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യും ലോ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പണി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താ കുറച്ച് ബേസിക് ഔട്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ കുറച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ട്രിക്കുകളാണ് അതാണ് ഫുള്ള് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി പോകും അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു തരത്തില്ല അപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ നോക്കേണ്ടതായിട്ട് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന നമ്മുടെ പെയിന്റിങ് വീഡിയോസിലും കാര്യത്തിലൊക്കെ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പുട്ടി വർക്കുകൾ സംബന്ധമായിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് വരുന്ന സംശയങ്ങളൊക്കെ എന്റെ അറിവിൽ ഉള്ള സംശയങ്ങളാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയി ശ്രമിച്ച ഈ വീഡിയോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെയിന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വീഡിയോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വീക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് എടുക്കുന്ന വീഡിയോ തൊട്ട് അടുത്ത ദിവസമാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന കാര്യം ഓണമായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ലീവ് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം വീഡിയോസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ദിവസം എന്നുള്ള ഷെഡ്യൂളിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ തന്നെ അതിന് റിപ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതും ഇക്കായ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബാക്കി പണിയിലേക്ക് നമുക്കിനി കടക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകും ആ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം നമ്മളൊരു വണ്ടി എടുക്കും ആ വണ്ടിക്കകത്ത് എത്ര മാത്രം കുട്ടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വരെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഈ ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടല്ലേ ഈ ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് തകിടിൽ അടിക്കുന്ന സൗണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വലുതായിട്ട് കുട്ടി കയറിയിട്ടില്ല ലേശം കയറിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം കുട്ടി മാത്രം ഇതിനകത്ത് കയറിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ചിലരുണ്ട് ഈ പാച്ചു കുറക്ക് ഈ സൗണ്ട് നമുക്ക് വേറെ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകും അല്ല കൂടുതൽ കുട്ടി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് കുട്ടി കിടക്കുക നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതായത് അവിടെ നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കായിരുന്നു ഇവിടെ സൗണ്ട് അത്യാവശ്യം സൗണ്ട് ഒരു പമ്മിയ ഒരു സൗണ്ട് അടിക്കുമ്പോ അതേപോലെ നല്ല സൗണ്ട് മാറി സൗണ്ട് വ്യത്യാസം നല്ലോടെ മാറി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അറിയാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കഴിച്ച അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ പുട്ടി വർക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രകൃതി നമ്മളെ അങ്ങ് കനിഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുകയാണ് മഴ കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഉണങ്ങുന്ന ഹാർട്ട്നർ കൂടുതൽ ചേച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി ഉണങ്ങി കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ കാര്യം അപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ വന്ന് സെറ്റപ്പ് ആകട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങളും ഓരോ ചെറിയൊരു ഉത്തരങ്ങളും എനിക്കറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പൊട്ടി തേപ്പൊക്കെ ഏതാണ്ടൊക്കെ അവരുതപ്പെട്ട സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേച്ച ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലെയറും കൂടെ ഒരു കോട്ടും കൂടെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ബാക്കിലെല്ലാം നല്ലപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുത്ത് ഈ സൈഡും ആക്കിയെടുത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേളിലാക്കി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾഭാഗത്തും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലായിടവും പൊട്ടിയിട്ട് ലെവലാക്കിയിട്ടുണ്ട് രാവിലോട്ട് ഉച്ചവരിൽ നിന്ന് പടാതുമായ സംഭവം തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബ്ലഫ് ചെയ്ത് സാൻഡ് പേപ്പറിനകത്ത് ബ്ലഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് വർക്ക് ആട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കുന്നൊരു പരിപാടി ഏതാണ് ചേച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട രണ്ട് മണി അടുപ്പിച്ചായി ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ട സമയമായി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം അപ്പം ഇപ്പം കൈയൊക്കെ കഴി റെഡി ആവട്ടെ വീട്ടിൽ ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാം സെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള ബ്ലഫിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങണം അപ്പം ഇന്ന ദിവസം കൊണ്ട് അതൊക്കെ തീർത്തുള്ളൂ ബ്ലഫിങ്ങും തീർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് പൊട്ടിയിടലും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ലെയർ കൂടെ ഇടണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചെറിയ 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 കുനു 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 കുന്ന ചെറിയ ഹോൾസൊക്കെ ഉണ്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് കുറച്ച് ഹോൾസ് വന്നു അപ്പോൾ ആ ഹോളൊക്കെ അടച്ച് ഒന്ന് ക്ലിയറാക്കി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പരിപാടികളും കൂടെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു പരിപാടികളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി കാണാൻ വേണ്ടി പോകണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പം അത് വരാം ആ അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുത്തില്ലേക്ക അപ്പോഴാണ് ഇപ്പം എടുക്കണം എന്നാലേ പണിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊഴിക്കാത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങി കളഞ്ഞേക്കാം ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് പണികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറാണ് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കും നമ്മൾ അനിയനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് വണ്ടി പണികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് സേഫ് പുതിയ സേഫ് പുതിയ സേഫ് പുതിയ നല്ല പേര് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും പണികളൊക്കെ എന്തായി എന്തായെന്ന് നമുക്കിൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ഇന്നുണ്ടെന്നൊന്നും തീരത്തില്ല ഇപ്പം എന്തായാലും പിന്നെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ളും കവർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നല്ല പക്ക ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കാ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് ചില ഭാഗത്തൊക്കെ വേണ്ട ആ ഒരു റഫ്നെസ് വിടാന്ന് അതൊക്കെ മാറ്റി ആ കുറച്ച് പൈസ കൂടെ ഇട്ടാൽ അങ്ങ് ശരിയാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഫുള്ളും അങ്ങ് അടി പൊളിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ ഒരു സൈഡെല്ലാം കിഡിലും ആക്കി തന്നെ ചെയ്യും തൊട്ടപ്പുറത്തും അതേപോലെ നമുക്ക് കിഡിലും ആക്കി തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പൊട്ടിയില്ല കട അടച്ച് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി സമയമൊന്നും ആയില്ല ഇപ്പം കട അടയ്ക്കാനായിട്ട് നാലുമണിയാതെ ഉള്ളു ഇപ്പൊ ഓണത്തിന്റെ ആ ഒരു തിരക്കുകൾ കാരണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ചതയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ആയിരിക്കും വീഡിയോ കാണുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് കടയിലെ അവധിയാണ് കടയൊക്കെ അടച്ച് രാവിലെ എന്താ ഭാഗത്തിന് പോയി രണ്ട് മൂന്ന് കിലോ കുട്ടി മേടിച്ചോണം അതുകൊണ്ട് പണിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും നാളെ രാവിലെ പോയി ബാക്കി പൊട്ടി മേടിച്ചു തോന്നുന്നു അപ്പം ഒരു ചെറിയ ഒരു ടീ ബ്രേക്ക് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം അല്ലേ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ബാക്കി പണി ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഇതാ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഫുള്ള് ദേഹം ഫുള്ളും പൊടിയും സൗഹത്തൊക്കെ റെഡി ആയി അല്ലേ നൈസിന് സൗഹത്തൊക്കെ നൈസിനെ തുടച്ച് എല്ലാം റെഡി ആയി സുന്ദരനായി ഇനി എനിക്ക് പോയി കുളിക്കണം റെഡി ആവണം ഒന്ന് കളിക്കാൻ പോകണമെന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മഴ ആയതുകൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല പുറത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം നൈസിന് ഒരു മഴയൊക്കെ അങ്ങ് പെയ്ത് ഒരു വോളിബോൾ കളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ അത് നടക്കത്തില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലോട്ട് വരാം അപ്പം നമ്മുടെ പരിപാടി നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒരു വില ഇരുത്തി നോക്ക് നമ്മുടെ പെപ്പ നല്ല സുന്ദരനായി നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു നോക്കേ നമ്മുടെ പെപ്പ അങ്ങ് സുന്ദരനായി നോക്കെ അടിപൊളി കൈയൊക്കെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് എന്ത് സുഖം നമ്മുടെ മേളിൽ ഫുള്ളും ആട്ടം കിട്ടും കാരണം നോക്കി മേളിൽ ഫുള്ളും ആട്ടം കിട്ടും ബാക്ക് വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാറിയേക്കാ ഓക്കെ അടിപൊളി ആ ഈ ഫിനിഷിങ് ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മുഴപ്പിച്ചിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട പെപ്പയുടെ കോലം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആ കോലം നോക്കെ ആ ഫിനിഷിങ് ഓക്കെ ഇത് ഇനി പെയിൻറ്റൊക്കെ കൂടെ അടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മൾ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് എന്നൊന്നും പറയത്തില്ല കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് വെച്ച ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും കൊള്ളാം എനിക്ക് ഒരുപാട് തൃപ്തി തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പം പരിക്കനാട്ടിരിക്കുന്ന കാണിച്ചുതരാം ഇത് വേണ്ട പരിക്കനാട്ടിരിക്കുന്ന അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ ഇട്ട് നാളെ പിടിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ലെവലേ ഉണ്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പൊട്ടി കയറും ഒരു കിലോ അടുപ്പിച്ച് ഇവിടെ പൊട്ടി മാത്രം കയറും ഒന്നും കൂടെ ഇടുമ്പം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് എത്ര കിലോ പൊട്ടി മേടിച്ചെന്നും കൂടെ പറയാം ഇന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇന്ന് മാത്രം നമ്മൾ മൂന്ന് കിലോ പൊട്ടിയാണ് മേടിച്ചത് വേണ്ട ഇത് ഒരു പാക്കറ്റ് ഒരു ടിൻ രണ്ട് കിലോ അവിടെ ഇട്ടിന്ന അത് കഴിഞ്ഞ് വേണ്ട ഇതൊരു കിലോ ഇതൊരു കിലോ അവിടെ ഇട്ടിന് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇന്ന് മൂന്ന് കിലോ മേടിച്ച് നാല് കിലോ പൊട്ടി കയറ്റി ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കിലോ ഇന്നലെ മേടിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് മൂന്നും രണ്ടും കൂടെ പൊട്ടി അഞ്ച് കിലോ അഞ്ച് കിലോ പൊട്ടിയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് പെപ്പയ്ക്കകത്ത് ഇപ്പം കയറ്റി വെക്കണം പക്ഷേ ഇതൊന്നും പോരാ ഇനിയും രണ്ട് കിലോളം പൊട്ടി ഇതിനകത്ത് കയറണം നമ്മൾ ഈ ഏഴ് കിലോ എട്ട് കിലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പൊട്ടി കയറ്റുന്നത് ഫുള്ളും അതിനകത്ത് ഇരിക്കത്തില്ല മുക്കാശ അമ്മാട് നമ്മൾ തേച്ച് കളയും ഇടുക തേച്ച് കളയുക ആ ലെവലിൽ അതായത് സർഫസ് സ്ട്രേറ്റാക്കി സ്ട്രേറ്റാക്കി എടുക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്താലോ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റോ എടുക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു സുലാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇനി നാളത്തെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തേച്ചിറക്കിയ ആ ഒരു ഭാഗം അപ്പുറത്തെ ഭാഗം ഒന്നും പോകുന്നത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം അപ്പം നാളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അത്രയും നമുക്ക് പേപ്പർ ഇട്ട് പിടിക്കാം അല്ലേ തിരുന്നനുസരിച്ച് അപ്പം ഇവിടെ പൊട്ടി ഇട്ടതിന് ശേഷം എല്ലാം നമുക്ക് പേപ്പർ ഇടാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാളത്തെ പരിപാടികൾ ഒരു ചെറിയ ഔട്ട് ഫിഗർ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ നാളെ ഇതേയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചേർത്തത് കാര്യമില്ല ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടികൾ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതിന് മുമ്പത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കാര്യം നാളെ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ചെല്ലുന്നത് അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കണ്ട ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്തിക്കളഞ്ഞേക്കാം അപ്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ടൈം ലാപ്സ് തോന്നേം ആയോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് കാര്യം ഇത് സ്ഥിരം നമ്മൾ ഇന്നലെ കാണിച്ച അതേ പരിപാടി തന്നെയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കഴിവതും ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ഇതേപോലെ അപ്പം തന്നെ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പം ഈ കമൻറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന സംശയങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പം തീർച്ചയായും അത് കമൻറ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നാളത്തെ സെഷനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ എനിക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സോ ഗൈസ് ഇറ്റ്സ് മീ മിലൻ ആൻറ്റണി സൈനിങ്